നമസ്കാരം ഞാൻ ദർശന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സ്വാഗതം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് അത് ഫിനിഷ്ഡ് ഫുഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോത്ത് ഒരു ഷർട്ടിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആദ്യം ഫൈബർ ഫൈബറിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫാബ്രിക് ആയി മാറുന്നു പിന്നീട് അതിന് പ്രിന്റിങ്ങും ഡൈങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷർട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഫൈബറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റോ മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് അവസാനം വരുന്ന ഷർട്ട് അതാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അസെറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് പക്ഷെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ബുക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് അസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സിനെ കോസ്റ്റ് അസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം പോരല്ലോ ആ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം വർക്കേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ലേബർ പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറിക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് മെഷീനറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ഓവർ ഹെഡ് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർ ഹെഡ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എലമെൻസിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷനെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇക്വാലൻ കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടാം ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇക്വാലൻ യൂണിറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം യൂണിറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇക്വാലൻ യൂണിറ്റ്സ് ഫോർ ഈച്ച് കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓരോ കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും വരുന്ന ഇക്വാലൻ യൂണിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം തേർഡ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓരോ കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം ഫോർത്ത് വൺ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പെർ ഇക്വാലൻ യൂണിറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓരോ കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും പെർ ഇക്വാലൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ ഇക്വാലൻ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അസൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടു യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് എൻഡിങ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കോസ്റ്റിന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്കും അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ മെയിൻലി രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് ഫോളോ ചെയ്യാറ് ഫിഫോ മെത്തേഡും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡും ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ബാലൻസ് ഫ്രഷ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റും കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റും
10,000 units. That is the cost of 19,30,000 rupees. Transfer to next process 9,000 units. Closing work in process 800 units. 75 percentage complete. Apo 75 percentage ye version complete the la dairi Balance 25 percentage next year la Normal losses estimated at 10 percentage of total input including units and process at the beginning. Scraps realize 10 rupees per unit. Scraps are 100 percentage complete. Using FIFO method compute equivalent production and cost per equivalent unit. Also evaluate the output. So, this question is going to work out. That is, we have to equivalent production units. So, we have to make a statement. Statement of equivalent production units. So, if we follow any method, we will put a bracket under FIFO method. So, we have to make a few columns. First, particulars. Then, input units. Then, particulars, output units. Then, equivalent production. That is, the percentage column. That is, the equivalent units. This is the session that we have to do input and the next session is output. Then we have to do input. First, we have to do the opening work in opening work in process. How much is it? 1000. This is the units introduced. 10,000. That's it. Then, how much is output? Here, 9,000 units are in the process. Then, we have to follow the FIFO method. First, we have to add the opening work in process. From the opening work in process, we have to add 1000 units. Now, the opening work in progress is already completed. 60% is already completed. That is the previous year. How much is the completion of this year? 40%. Now, 40% is the completion of this year. Now, 1000 into 40 percentage is 400 units. Now, 9,000 आणे नमक नेक्स्ट प्रोसेस लोट बोलना दे अब 1,000 यूनिट्स ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में अब इधर फ्रेश यूनिट्स में एक्ट्रेन डाउन 8,000 9,000 माइनस 1,000 8,000 अब फ्रॉम फ्रेश इनपुट्स में ये दिटे 8,000 रहेगा अदे 100 परसेंटेज कंप्लीशन आणे सो 100 ने इधर अब 8,000 इन 100 परसेंटेज 8,000 इन Units completed. Next process loaded transfer on the. This is what we need. Normal loss is done. In the question, we need to normal loss is estimated at 10% of total input including units and process at the beginning. Then, opening work in process is the units. Random body is total in the 10% of the normal loss. Then, 11,000 in the 10% of the estimated. So, how much is it? 1100 That is the equivalent units We will calculate the equivalent units Last one is the closing work in process How much is it? 800 units That is 75 percentage So 75 is 800 into 75 percentage 600 units This is the same Input is 3 units 11,000 Output is Units completed 9,000, normal loss 1,100, then closing work in process 800. Total input is 11,000 units, that is output is transferred 9,000, then balance is 2,000. Now, this is the normal loss 1,100, then closing work in process 800 units. Now, if you do this, the balance is 100 units, that is what it is. That is abnormal loss. So, abnormal loss is 100 units. That is 100% of the equivalent production. So, 100 units. So, the output is total 11,000 units. Equivalent units is total 9,100 units. So, we calculate the cost per equivalent production unit. That is one equivalent unit. So, we calculate the cost. That is the total cost of the process, 90,30,000. That is the cost of the process, 90,30,000. That is the normal loss of the scrap value minus. That is the cost of 10 rupees per unit. That is the cost of the minus scrap value of normal loss. Now, 10 into 1,100 units, that is 11,000 rupees. Then, 90,30,000 minus 11,000, that is 90,19,000 rupees. That is the total process cost. Now, we have to calculate the cost per equivalent unit. 
total cost divided by number of equivalent units. The number of equivalent units is 9100. So, the cost per equivalent unit is 19,000 divided by 9100 units. 210.88 rupees. This is the first step. The elements are the total cost. We calculate equivalent units. We calculate the cost per equivalent unit. We will prepare a statement of evaluation. 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 We will prepare a statement of We Opening working process actually is 1000 units. But we have to equivalent title of 400 units. We have to do this. This is 400 units. We have to do this. 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 We 84,352 rupees. Opening working process in the cost and under the number amount of the under 10 division 1 lakh 10,000. Up other word of the number of the add a the anica 1 lakh 10,000. Up at the very 1 lakh 94,352. Other than the total cost and working process in a three units in a thousand units in a total thousand units on a low number. If you have per unit cost it to conduct each other 400 units in a number total. Cost and the other end of the thousand units in the three and one lakh ninety four thousand three fifty two. Upper per unit cost at any calculate here in the one lakh ninety four thousand three fifty two divided by thousand at the very one hundred and ninety four point three five rupees. Any next item and the completely processed units at the three and eight thousand. At the trading cost per unit, the number of a calculate either than two hundred and ten point eight eight. Upper model theory multiply chamber sixteen lakhs eighty seven thousand and forty. Any abnormal loss hundred units per unit cost is same than a calculate two hundred and ten point eight eight rupees. A model theory twenty one thousand zero eight eight. Any closing working process equivalent units at Rena six hundred. Any cost per unit two hundred and ten point eight eight. A model theory one lakh twenty six thousand five twenty eight. So, this is the statement of evaluation prepare Equivalent units are the cost per equivalent unit calculate the amount of amount. This is the same question on the weighted average method. Then, we have the inputs. Operating working progress is 1000 units. This units introduced 10,000 units. That is the material. This output is the units completed. We have 9,000 units. We have the FIFO method. We have the opening working process. We have the balance 8,000 units. We have the weighted average method. We have the order. We have 9,000 units. So, the completion is 100%. So, the equivalent units are 9,000. Normal loss is 1,100 units. That is the equivalent production. We have to do the closing working process. That is 800. That is the difference. That is the difference. 600 units. Abnormal loss is 100 units. Equivalent units are 100 units. That is the difference. Total equivalent units are 9700 units. That is the cost per equivalent unit. That is the difference. That is the difference. That is the difference. That is the current cost. Opening working process in the cost and goody add you. Fifth of the third level, the current cost in Mathre number considered the loo. If it a number current cost in the pump, opening working process in the cost and goody add you. Then in a ninety lakh thirty thousand in the pump, one lakh ten thousand goody add you. In the Tadi the number scrap value, normal loss in the scrap value eleven thousand minus yen. Okay, another number total process cost. Other three twenty lakh twenty nine thousand. In the other which to another number cost per equivalent unit to compute. Twenty lakh twenty nine thousand divided by nine thousand seven hundred units. Ethereum two hundred and nine point one eight rupees. In the number statement of evaluation prepare. Other units completed and transferred to next process. Ethereum units are nine thousand. Cost per unit two hundred and nine point one eight. 
the amount of 182,620. We have to do the same thing. abnormal loss. 100 units. Cost per equivalent unit is same than the amount of 20,918 rupees. Ni closing WIP at 600 units. Amount of trade is 1,25,508. If you have a cost per equivalent unit, you can get weighted average method. In class, you can get a weighted average method. If you have a comment, you can get a comment. If you have a video, you can get a comment. If you have a video, you video. Thank you.